ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ ഹാഫ് ഇയർലി എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമാണ് നോക്കുന്നത് മലയാളം മീഡിയ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാർ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവരുടെ ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ റെഡിയാണോ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷാഡോസ് ഓഫ് യർ ചൈൽഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സ്പേസ് അറ്റ് വേരിയസ് ടൈം ഓഫ് യർ ഡേ ആർ ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ വൈ ഡു ദ ഷോഡോസ് ഡിഫർ എന്താണ് ഒരു കുട്ടി ഒരു തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ നിന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരേ ദിവസം തന്നെയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഓരോന്നിലെയും ഷാഡോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഓരോന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ സൺ സീംസ് ടു റൈസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ സൂ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം അല്ലെ ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പടിഞ്ഞാ കിഴക്കാണ് ഉദിക്കുന്നത് അതുപോലെ പടിഞ്ഞാറാണ് അത് അസ്തമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ വെസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് റവല്യൂഷൻ വാട്ട് ആർ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ എന്താണ് റവല്യൂഷൻ റവല്യൂഷൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തെഴുതാൻ നമുക്ക് എലോങ് വിത്ത് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ദ എർത്ത് ഓൾസോ മൂവ്സ് അറൌണ്ട് ദ സൺ ദ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അറൌണ്ട് ദ സൺ ഈസ് കോൾഡ് റവല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ റവല്യൂഷൻ വി എക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺസ് ഇങ്ങനെ ഒരു റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൂമി എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺസ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മർ വിൻ്റർ സ്പ്രിങ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഈ ഒരു റവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി സി ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ ദ എർത്ത് ടേക്ക് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റവല്യൂഷൻ വൺ റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എർത്ത് എടുക്കുന്ന ടൈം എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ഡേയ്സ് ആണ് ഒരു റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കടക്കാം ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ടു ഈച്ച് ക്ലൈമറ്റ് റീജിയൻ പ്രൊസസ് ഇറ്റ്സ് യുനീക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ഓരോ കാലാവസ്ഥയും അതിൻ്റേതായ ഓരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് അറേഞ്ച് ദ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ ദയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ക്ലൈമറ്റ് റീജിയൻ എന്താണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് റൈൻ ഡീർ കെമൽ പോള ഡീർ ഹോൾ ബിൽ സ്കോർപിയൻ ഒറാഗുട്ടൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ അതിൻ്റേതായ റെസ്പെക്റ്റീവ് റീജിയൻ ഏതാണോ ഡിസൈഡ് നോക്കി അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് ഇവിടെ ക തന്നിട്ടുള്ളത് ക്ലൈമറ്റ് ക്രീജിയൻ അതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വറ്റോറിയ ക്ലൈമറ്റ് ക്രീജിയൻ ആണ് അവിടെയുള്ളത് ഹോൺ ബില്ലും അതുപോലെ തന്നെ ഒറാങ് ടു ആണ് അവിടെ ഒറാങ് ടു ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഹോട്ട് ഡെസേർട്ട് ആണ് ഡെസേർട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഉള്ളത് കേമലും അതുപോലെ തന്നെ സ്കോർപിയൻ ആണ് ഇനി തുൻട്ര ക്ലൈമറ്റ് ക്രീജിയൻ അവിടെ ഉള്ളത് റൈൻ ഡീറും പോളാർ ഡി പോളാർ ബേറുമാണ് ഓക്കെ പോളാർ ബേർ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഒയാസിസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഈസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒയാസിസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഒയാസിസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഒയാസിസ് ആർ ദ പ്ലേസ് വേർ വാട്ടർ ഇൻ അവൈലബിൾ ഇൻ ഹോട്ട് ഡെസേർട്ട് പ്ലാൻസ് എനിമൽസ് ആൻഡ് ഹ്യ
സ്റ്റൈൽസ് എന്താണ് പേർഷ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ തുർക്കി ഇവിടെ നിന്നും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണല്ലേ നമ്മുടെ തുർക്കി അതുപോലെ തന്നെ പേർഷ്യ ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലുകളും എല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശരിയാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ദ സ്റ്റൈൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പോർച്ചുഗീസ് ജൂറി ഇൻ ദ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിയാണോ അല്ല അത് തെറ്റാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ആ ആർച്ചസ് ഡോമേസ് ആൻഡ് മിനാ മിനാർസ് വേർ ദ ഡോ ഡൊണേറ്റ് വേർ ദ നോട്ടബിൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റൈൽ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ആ ആർച്ചസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കമാനങ്ങളും അതിൻ്റെ മിനാരങ്ങൾ മിനാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിലൊക്കെ കാണുന്നില്ല ആ മിനാരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇവരുടെ ഒരു സ്റ്റൈലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ശരിയാണ് അത് ഈ ഇസ്ലാമിക് പിരീഡിൻ്റെ ഇസ്ലാ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക്കിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് വേർ കാവ്ഡ് ഫോർ ഡെക്കറേറ്റീവ് ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫിംഗേഴ്സ് ഇതൊക്കെ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ശരിയാണ് അടുത്തത് പോയിന്റഡ് ടവേഴ്സ് ആൻഡ് ആർച്ചസ് ആർ ദ മേജർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റൈൽ കൂർത്ത ഗോപുരങ്ങൾ കമാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് അത് ശരിയല്ല അല്ലേ അത് തെറ്റാണ് അപ്പം ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റും തേർഡ് പോയിന്റും ഫോർത്ത് പോയിന്റുമാണ് ഇനി അടുത്തത് റൈറ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഈച്ച് ഫോർ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഗോത്തിക് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റൈലിൻ്റെയും ഗോത്തിക് സ്റ്റൈലിൻ്റെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റൈലിനെ നമുക്ക് എഴുതാം താജ്മഹൽ അതുപോലെ തന്നെ ഗോത്തിക് സ്റ്റൈലിലെ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ചർച്ചിങ് കൊച്ചി ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ആണ് ദ ഹോട്ട് ഡെസേർട്ട് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓൺ ബോത്ത് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ട് ഡെസേർട്ടുകൾ മരുഭൂമികൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇരുപത് ഡിഗ്രി മുതൽ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ആ രണ്ട് ഗോളത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെയും ഇടയിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ ക്ലൈമറ്റിക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡെസേർട്ട് ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു നോട്ട് എഴുതണം ഡെസേർട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡെസേർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ദോ ദ ഡേ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് വെരി ഹൈ നൈറ്റ് ആർ കൂൾ ഹിയർ സമ്മേഴ്സ് ആർ വെരി ഹോട്ട് ബട്ട് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ വിൻഡേഴ്സ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റൈൻഫോൾ ഈസ് വെരി ലെസ് ഹിയർ എന്താണ് ഇവിടെ ഡേ ടൈമിൽ വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും രാത്രിയിൽ താരതമ്യേനെ കുറച്ച് കൂളായിരിക്കും പക്ഷേ സമ്മേഴ്സ് സമ്മേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ സമ്മേഴ്സിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഹൈ ഹോട്ട് ആയിരിക്കും അതുപോലെ വിൻറ്റേഴ്സിൽ വെരി ലോ ആയിരിക്കും റെയിൻഫോൾ വളരെ ലെസ് ആയിട്ടാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിൽ മാത്രമേ റെയിൻഫോൾ കിട്ടാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടേബിൾ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഡെസേർട്ട് ആൻഡ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ സഹാറ സഹാറ എവിടെയാണ് ആഫ്രിക്കയിലാണ് താർ എവിടെയാണ് താർ ഏത് കോണ്ടിനെൻറ്റിലാണ് ഏഷ്യയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ളത് അറ്റക്കാമയാണ് ഇനി മൊഹാവയിലുള്ളതോ മൊഹാവ എന്നുള്ളത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലാണുള്ളത് നോർത്ത് അമേരിക്ക അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ഫൈവ് നോക്കാം മെനി ന്യൂ സിറ്റീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ബൈ ദ ലെവൻത് സെഞ്ചുറി ഓഫ് സി എന്താണ് സി ലെവൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് യൂറോപ്പിലെ ഒരുപാട് സിറ്റീസുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ സെർക്കം സെൻസസ് ഫോർ ദ എമർജൻസ് ഓഫ് സിറ്റീസ് ഇൻ മിഡീവൽ യൂറോപ്പ് മിഡീവൽ യൂറോപ്പിൽ ഇതുപോലെ സിറ്റീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സെർക്കം സ്റ്റൻസസ് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് മിഡീവൽ പിരീഡില
മിഡീവൽ യൂറോപ്യൻ സിറ്റീസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാം എന്താ എഴുതാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് സിറ്റീസ് ഹാഡ് ദയർ ഓൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സിറ്റീസുകളിലും അവരുടേതായ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ചാൾ ബൗണ്ടറി വാൾ വർ ബിൽഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദീസ് സിറ്റീസ് ഇത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റീസുകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗണ്ടറി വാൾ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ദീസ് സിറ്റീസ് വർ നോട്ട് ഹാറ്റ് ഹൈജനിക് പക്ഷേ സിറ്റീസുകളൊന്നും അങ്ങനെ ഹൈജനിക് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് എൻട്രോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ സിറ്റീസുകളിൽ അവർ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റും ട്രേഡും ഒക്കെ അവർ കൊണ്ടുവന്നു അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ദ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലേസസ് ഓൺ ദ എർത്ത് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബേസ് ഓൺ ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പ്ലേസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെയും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് മാപ്പ് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ നമുക്കൊരു ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ വേൾഡ് മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒബ്സർവ് ദ മാപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രൈവ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് ഗിവൺ ബിലോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് താഴെ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്ലേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ഇത് നോക്കി നമുക്ക് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് കൺട്രി ഏതാണ് ഇന്ത്യയാണ് അതിന്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവും നോക്കൂ എവിടെയാണ് ആ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയിൽ അല്ലെ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ നേപ്പാൾ ശ്രീലങ്ക പാകിസ്ഥാൻ ഇതിന്റെ എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നേപ്പാൾ എഴുതാം നേപ്പാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ശ്രീലങ്കയാണെങ്കിലോ സീറോ ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് നോർത്ത് ടു ടെൻ ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനി ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ആ അതിനെന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഗ്രീൻ വിച്ച് ലൈൻ അല്ലെ ഗ്രീൻ വിച്ച് ലൈന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്നും പറയും ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ വിച്ച് ലൈൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എഴുതാം സി ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻ ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഇത് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് സീറോ ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ട്വന്റി ത്രീ ഹാഫ് ആൻഡ് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ ആ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ സെവൻ നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് മിഡീവൽ ഇന്ത്യൻ ടെമ്പിൾസ് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്യർഡ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾസ് ഈ തന്നിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് മിഡീവൽ ഇന്ത്യൻ ടെമ്പിൾസിന്റെ ആണ് ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ ചേഞ്ചസുകളിൽ ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ടെമ്പിൾസ് ആർ ഗാവ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സിംഗിൾ റോക്ക് ഒരു സിംഗിൾ റോക്ക് കൊണ്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ടോൾ ടെമ്പിൾസ് വേർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് യൂസിംഗ് ചൈസിൾഡ് റോക്ക് ചൈസിൾഡ് റോക്ക് കൊണ്ടാണ് ടോൾ ടെമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് അഡോറിൻ ടെമ്പിൾ വാൾസ് വിത്ത് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് എന്താണ് അതിന്റെ വാൾസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊത്തുപണികളും മറ്റും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട
മാനർ ഹൗസ് ദ റെസിഡൻസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് അതാണ് നമ്മുടെ മാനർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിൽസ് ഹഡ്സ് ഓഫ് ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് വർക്ക്ഷിപ്പ് ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസിനെയാണ് നമ്മൾ മാനർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാ ആൻസേഴ്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന